Unser Lieblingspolitiker Karl Lauterbach hat nun erstmals eingestanden, dass es wohl doch Impfnebenwirkungen gäbe. Warum das auch juristisch von ganz besonderer Brisanz ist, das verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da und gib uns doch einen Daumen nach oben. Es kursiert ein Video auf Twitter, in dem unser Lieblingsminister zugesteht, dass in sehr seltenen Fällen nach Corona-Schutzimpfungen auch entsprechende Nebenwirkungen vorkommen. In sehr seltenen Fällen könne es sogar zum Tod führen, unter anderem nach Thrombosen im Gehirn. Das ist insoweit überraschend, als dass Herr Lauterbach bisher auf Twitter immer sage, dass dass die Impfung völlig nebenwirkungsfrei war, dass äh, alle die, die anderes behauptet haben, von schäbiger Desinformation ausgehen, dass es keinerlei schwere Nebenwirkungen gäbe und dass mittlerweile der Impfstoff eine halbe Milliarde Mal verimpft worden sei und dass bisher nichts passiert sei. Das muss er jetzt widerrufen und das hat auch juristisch ganz besondere Auswirkungen. Denn bei jeder Maßnahme, die die Grundrechte einschränkt, sei es Maske tragen, sei es Impfpflicht oder sonstige Maßnahmen, ist immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu prüfen. Und da muss immer geschaut werden, haben wir hier ein Mittel, was gewählt wird, also zum Beispiel Maskenpflicht oder Impfung und verfolgen wir mit diesem Mittel einen legitimen Zweck und das muss immer ins Verhältnis gesetzt werden. Und dann ist natürlich zu beachten, wenn wir hier über eine Impfpflicht reden, wie ist die Wirkung der Impfpflicht? Die wird ja mittlerweile sogar auch von Lauterbach eingestanden, dass die Wirkung bei der Omikron-Variante maximal dazu führen kann, dass der Verlauf etwas niedriger ist. Wir gehen aber nicht mehr davon aus, dass die Impfung von einer Infektion schützen kann. Und wir, gehen, wir müssen natürlich weiter prüfen, also wie ist die Wirkung der Impfung und gibt es Nebenwirkungen. Und da wurde bislang immer seitens des Gesundheitsministeriums alles negiert, was Nebenwirkungen angeht. Und das wirft natürlich auch juristisch ein anderes Licht, wenn man jetzt eingesteht, dass es sehr wohl auch heftige Nebenwirkungen geben kann. Das heißt, da wird die Zweckmittelrelation eine ganz andere, das verschiebt sich. Und das führt dann eben auch verfassungsrechtlich dazu, wenn das nun eingestanden wird, dass viele Maßnahmen eben auch hoffentlich seitens derer, die gerne mit der Kanzlerin speisen gingen, also vom Bundesverfassungsgericht, dass auch diese mittlerweile einsehen, dass manche Maßnahmen eben verfassungswidrig sind, weil es einfach übers Ziel hinausgeht. Man kann sich das so vorstellen, die juristische Prüfung der, des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit lässt sich darauf reduzieren, dass man mit Kanonen nicht auf Spatzen schießen darf. Und genau das ist eben hier mittlerweile die Prüfung, denn viele gehen davon aus, dass auch ein Coronavirus mittlerweile unter einem allgemeinen Lebensrisiko fällt. Das heißt, wir haben auch eine Grippeimpfung oder wir nehmen ja auch am Straßenverkehr teil und nehmen da gewisse Risiken in Kauf. Und da sagt man, dass es hier eben, da, da jeder erwachsen ist, jeder über seine Grundrechte selber verfügen kann und jeder eben sehenden Auges auch immer ein gewisses allgemeines Liebensrisiko in Kauf nimmt, ähm, eben zugunsten der Freiheit und natürlich zu Lasten eines gewissen Lebensrisikos. Aber dafür sind wir nun mal erwachsene Menschen. Und genau darunter sollte man mittlerweile den Coronavirus auch subsumieren. Und das, was Lauterbach hier sagt, das führt nämlich genau zu diesem Ergebnis, dass sämtliche Maßnahmen unverhältnismäßig sind. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis des Gutachtens des Corona-Evaluierungsausschusses, der wird sicherlich auch Nebenwirkungen hoffentlich berücksichtigen, die dann wiederum ähm, dann eben hoffentlich auch evidenzbasiert ähm, zu den richtigen juristischen Schlussfolgerungen führen. Wir halten euch auf dem Laufenden und wir sehen uns wie immer vor Gericht.